సార్లు డ్రిఫ్ట్ కూడా సామాన్య వ్యక్తులకు మంచిదే అక్కడికి ఆగితే చాలు పతంజలి మహర్షి చెప్పారు తన మైండ్ని డ్రిఫ్ట్ కాకుండా ఒక విషయంపై ఉంచిన అది యోగ్యమైనది ఏకాగ్రత నేర్చుకుంటకు మనల్ని మన అధ్యయనం చేయటం లేదా తెలుసుకోవటం ముఖ్య విషయం చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకోని వాళ్ళు డ్రిఫ్టులకు చెందిన జ్ఞానము లేక ఒకే విధం విధముగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు మైండ్ సహజంగానే డ్రిఫ్ట్ అవుతుంది అదృష్టవ శాత్తు మొత్తం మైండ్ డ్రిఫ్ట్కి గురి కాదు చిత్రాలలో చిత్రాలను ఆలోచనలలో ఆలోచనలని మోసములో మోసమును సృష్టించేదే మనసు మనము అనుకుంటాము సామాన్యంగా నా మనసు మరిచిందని అసలు దాని పనే చిత్రాలను చిత్రించుకోవటం ఏకాగ్రతగా ఉండటం దాని పని కాదు మనము ప్రత్యేకముగా ఒక భాగమును కలిగి ఉన్నాము ఏకాగ్రత కోసం దాని గురించి ఇంత వరకు మనకు తెలియదు ఒక్కొక్క భాగమునకు ఒక పని అప్పగించబడి ఉంది చేయి చేసే పనిని కాళ్ళతో చేయలేము అలానే ఏకాగ్రతకు ప్రత్యేకంగా ఒక పోర్షన్ ఉంది ఎందుకు కోపం వస్తుందో ఎందుకు బాధపడతారో ఈ విషములు ఈగో వలన ఏర్పడతాయి మరలా ఈగో ఆధారంగానే అబద్ధాలు చెప్తారు వారి ఆర్థిక స్థితి ద్వారా కూడా ఈగో పుడుతుంది ఒక వ్యక్తి డ్రిఫ్టులను గురించి ఆపటం వలన ఏమైనా లాభం ఉందా అని అనుమానించి ఆలోచనలు తెచ్చుకొని డిప్రెషన్లో పడతారు తద్వారా పగటి కళలు కంటాడు కంటాడు దీని ద్వారా అతడు నిజ జీవితంలో ఏమి కోల్పోయాడో అది జరుగుతున్నట్లు కల కళలు కని డే డ్రీమింగ్గా తృప్తి పొందుతాడు కానీ ప్రయత్నం ఉండదు ఇది మొత్తం బలహీన మనసుకి చిహ్నం మన ఇప్పుడు మనకు డ్రిఫ్ట్ల గురించి పూర్తిగా తెలిసిపోయింది నిజానికి మన శరీరంలో ఉన్నది ఏదో ఏదో ఎంటిటీ ఉందో ఆ ఎంటిటీ మరియు శరీరము అదొకటి చేయాలని కోరుకుంటుంది ఇదొకటి చేయాలని కోరుకుంటుంది ఈ కోరుకోవడం వల్ల వాటికి ఎప్పుడు కీచులాట ఎప్పుడైనా కీచులాట అయితే పనులు సక్రమంగా అవుతాయా సక్రమంగా కావు మన మనసు గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనసు బ్రెయిన్ అంటే మైండ్ బ్రెయిన్ ఈ మనం అనుకుంటాంగా ఈ రెండు ఒకటే పదానికి అర్థం అనుకుంటాం మైండ్ బ్రెయిన్ కానీ అలా కాదు వేరు వేరు అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు వైర్ ఉందమ్మ వైర్ ఉంది వైర్లో మేరి వైర్లో కరెంటు పోతుంది కానీ కరెంటు వేరు వైర్ వేరు కదా అలానే మన మైండ్ వేరు బ్రెయిన్ వేరు ఓకేనా మైండ్ ఏమో చూడలేము ఇన్విజిబుల్ ఓన్లీ బ్రెయిన్ చూడలేము అన్ ఇన్విజిబుల్ ఓకేనా బ్రెయిన్ విజిబుల్ మనము చూడగలము బ్రెయిన్ ఇప్పుడు మనకు ఆపరేషన్ చేస్తే బ్రెయిన్ కనపడుతుంది బ్రెయిన్ చూడవచ్చు ఇప్పుడు మనం వైర్ని చూడవచ్చు కానీ వైర్ లోపల పోయే విద్యను చూడలేస్తామా చూడలేము అలా అన్నట్టు బ్రెయిన్ మైండ్ వేరే వేరే ఉన్నాయి అది తెలుసుకుందాం సోని ఫస్ట్ లిజన్ ఓకే మీరు వినకుండా నేను చెప్పలేను ఇది నా వీక్నెస్ ఓకేనా అయితే మనం తెలుసుకున్నాం కదా మనకు ఇబ్బంది పెట్టేది ఆలోచనలే కదా ఇంపల్సెస్ ఎలా వస్తాయో తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఇంపల్సెస్ అంటే మీకు బాగా తెలుసు ఇంపల్సెస్ అంటే ఆలోచనలు లోపలికి రావటం మళ్ళీ వాటికి డీకోడింగ్ ఇచ్చేసి బయటికి రావడం అవి ఇంపల్సెస్ ఇప్పుడు ఈ ఆలోచనలు అనవసరంగా వచ్చి మనకు ఇబ్బంది పెడతాయి ఈ ఆలోచన విధానము చాలా మంచిగా తెలుసుకోవాలి ఓకేనా వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్ళిరా శ్రీజ అయితే నెక్స్ట్ ఏముంది మనము ఈ ఆలోచనలు తెలుసుకోవడానికి మనము ఒక వస్త్రంని కూడా ఆధారంగా చేసుకొని చెప్పుకోవచ్చు ఒక క్లాత్ ఉందమ్మా ఒక వస్త్రం ఉంది అది దారాలతో అల్లబడి ఉంది కదా దారాలతో అల్లబడి ఉంది ఈ దారాలను మన యొక్క ఆలోచనలుగా మనము అనుకుందాం దారాలను ఇప్పుడు వస్త్రంకి మనకు కలర్ ఉంది కదా ఒక కలర్ ప్రతి మీరు క్లాత్ చేసుకుంటారు వాటి కలర్ ఉంది కదా కలర్ కలర్ కలర్ఫుల్గా ఉంటే మనం మన యొక్క ఫీలింగ్స్ను వాటికి వస్త్రంకి రంగుని ఇస్తాయి అన్నట్టు ఇప్పుడు మన యొక్క ఆలోచనల్ని వస్త్రంతో పోలిస్తే వస్త్రంలో ధారాలు లెక్క మన ఆలోచనలు ఉంటాయి చేరన్ ఓకే కలర్స్ వస్త్రానికి ఇచ్చే కలర్స్ మన యొక్క ఫీలింగ్స్ అనుకుంటే దాన్ని రిపీట్ రిపీట్ అదే వచ్చిన ఆలోచనే మళ్ళీ వస్తుంది వచ్చిన ఆలోచనే మళ్ళీ వస్తుంది వినోదు 
స్టాండ్ వచ్చిన ఆలోచన మనీ వస్తుంది అంటే ఆ యొక్క ఇప్పుడు వస్త్రము క్వాలిటీ ఉంటుంది కదా కొన్ని పలుచగా ఉంటాయి కొన్ని మందంగా ఉంటాయి ఈ కోర్స్నెస్ని రిపీట్గా చేసే ఆలోచన ఇస్తుంది ఓకేనా వస్త్రం ద్వారా కూడా మనం ఈ యొక్క ఆలోచన విధానంను తెలుసుకోవచ్చు మనము ఈ ఇంపల్సెస్ని కరెక్ట్గా పెట్టడము పెట్టకపోవడం వల్ల మనము శక్తిని సేవ్ చేసుకోవడము చేసు చేసుకోకపోవడము ఉంటుంది ఈ విషయం తెలిస్తే చాలా ఆటోమేటిక్గా ఎనర్జీ సేవ్ అవుతుంది మీకు అందరికీ ఉంది కదా ఏ ప్రతి పని పర్ఫెక్ట్గా చేయాలని ఉంది కదా అలానే పర్ఫెక్ట్గా చేయాలంటే ఈ ఆలోచన విధానం గురించి తెలుసుకొని ఉండాలి ఇది ఈరోజు క్లాస్